Dentista, o ex-vereador Fernando Araújo também atuou como jornalista em Rio Preto e Araraquara. Por meio de entidades de classe, envolveu-se com a vida política da cidade até ser eleito em 1996. Neste Resgatando a História, você conhece um pouco mais sobre a vida deste ex-vereador. Eu sou de São José do Rio Preto, posso dizer, porque vim para cá com a minha família, eu tinha três anos, em 1953. O meu pai veio trazer a polícia rodoviária para a região de São José do Rio Preto. Então aqui eu vivi toda a minha vida, estudei até o científico, só saindo de São José do Rio Preto, para fazer faculdade em Araraquara, em 1971. Até 1971, dos 16 anos até os 21 anos, eu fui jornalista aqui em São José do Rio Preto. Trabalhei na Folha de Rio Preto, onde eu fui secretário de redação, chefe de redação, hoje em dia, né, se fala. Em Araraquara, continuei, além do... Da, das minhas atividades de estudante de odontologia, fui trabalhar no Imparcial. Fui chefe de redação do Imparcial pelos quatro anos que fiquei em Araraquara, tendo também sido, nesse período, correspondente do Estado de São Paulo. Então, a minha vida até aí foi de jornalista e estudante. Retornei em São José do Rio Preto, formado cirurgião dentista, e certo de que essa seria a minha, a minha carreira, essa, a escolha profissional que eu havia feito, Trabalhei como jornalista mais algum tempo, passando depois a dedicar-me somente à odontologia. Como cirurgião dentista, eu sempre me dediquei às entidades da minha, da minha categoria, da minha, da minha classe. Fui presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de São José do Rio Preto por seis anos. Fundei o Sindicato dos Odontologistas da região de São José do Rio Preto, que por sinal voltei a ser presidente agora. Fundei a Uniodonto, cooperativa de trabalhos odontológicos aqui de São José do Rio Preto, a singular de Rio Preto. Fui presidente do Conselho das Regionais da PCD, da Federação dos Odontologistas do Estado de São Paulo, da Federação das Uniodontos, enfim. Essa atividade é, política associativa acabou me colocando na vida pública. Em 1996, eu fui candidato a vereador e me elegi. Então, foi essa a, a minha trajetória política, tem absolutamente a ver com a minha atividade como cirurgião dentista e representante da minha categoria nas entidades que eu participei. A minha, a, o início da minha atividade política se deu em 1994, quando, de repente, apareceu no meu consultório o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, com quem eu tinha relacionamento. Alguns, algumas pessoas da família dele foram meus pacientes no consultório e eu o conhecia. É, ele morava ali no bairro onde eu tenho o consultório, ali na Redentora. Apareceu com a seguinte proposta. Fernando, você é muito conhecido na classe odontológica do Estado de São Paulo, o que era verdade, e eu quero que você seja candidato a deputado estadual. Eu não era nem filiado, nunca tinha sido filiado a partido nenhum. E aquilo foi uma mosca, né? aquela mosca, mosca azul, ou sei lá que cor ela tem. É... E eu aceitei. Aceitei, me filiei ao PFL e disputei as eleições de 1900 isso, é, foi, isso foi, foi assim, no período anterior às eleições de 94, quando o PFL se coligou com o PSDB e o Covas foi eleito governador do estado de São Paulo. Eu fui votado em mais de 500 municípios do estado e tive uma votação expressiva. Na, mas naquela aquela eleição foi a última onde os votos eram contados né, na, na mão. E há colegas que trabalharam muito na, 
naquela eleição, a favor da minha candidatura, que colocam até em dúvida o resultado que nós obtivemos. Dúvida no sentido né, de que nós teríamos tido muito mais votos do que é, aquele que se apresentou. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa e que me colocou na política. Na eleição seguinte para vereador, eu já estava envolvido com o PFL, já estava envolvido politicamente e disputei a eleição tendo sido eleito. Fui o vereador mais votado da coligação e permaneci na Câmara há pouco tempo. Eu não sei se isso foi bom ou se foi ruim, mas me conduziu a uma outra experiência que eu gostei muito. Fui secretário de saúde é, do Dr. Liberato Caboclo, quando prefeito. E fui secretário de saúde num momento em que tudo que hoje existe na saúde estava começando. Foi a chamada municipalização da saúde. Anteriormente a essa, a essa época, a saúde era exercida por três gestores. O federal, o estadual e o municipal no município. Nós tínhamos aqui é, unidades gerenciadas pelo Ministério da Saúde outras gerenciadas pelo governo do estado e outras gerenciadas pela prefeitura. Então, através é, da NOB 96, né, Norma Operacional Básica de 96, que previa a união de todas essas unidades e a transferência da gestão delas para os municípios, quando eu assumi a secretaria, eu providenciei que isso acontecesse. Anteriormente à minha chegada, quem me, quem me precedeu na Secretaria de Saúde estava cuidando para que o município assumisse apenas a atenção básica. Uma outra coisa, eu fiz parte do Conselho Municipal de Saúde desde que ele foi criado. E eu tinha conhecimento de como as coisas deveriam ser conduzidas no sentido de, da, do município poder efetivamente gerenciar todos os serviços de saúde de atenção básica, de média complexidade, pelo menos, não é? e foi isso que nós fizemos. Nós fizemos a municipalização plena e assumimos todas as unidades de saúde. Atenção básica, o Estado tinha unidades de atenção básica, os centros de saúde, né? CS1, CS2, exerciam atenção básica, tinha o, é, unidades de média, é, de especialidades, onde os médicos eram do Estado. Imagina o que aconteceu, a revolução que foi você colocar todos esses serviços sob o gerenciamento da Prefeitura e liderado por um dentista, não um médico. Mas eu tive, tinha que matar um leão por dia para mostrar que aquele era o caminho e que aquilo é que a gente tinha que fazer em favor da, do bom atendimento à saúde e do atendimento à Constituição de 88, que previa né, que já determinava que saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Então, por isso que eu digo que foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito, aprendi, e desde então eu acompanho isso como que, vamos dizer assim, um, uma tarefa diária de saber como é que as coisas estão andando e como, não é, aquilo que, e o que está resultando aquele trabalho nosso daquela época. Voltei para a Câmara no ano 2000. E vou dizer aqui de público, vou, não é segredo para as pessoas que são próximas a mim, mas eu não tinha a menor intenção em me candidatar à reeleição como vereador. Porque eu acho, respeitando a decisão e o propósito de cada um de permanecer aqui o maior tempo possível, eu acho que aqui é lugar para se passar. Né? E se dá certo de virar prefeito, tudo bem, se dá certo de virar deputado, tudo bem, mas aqui é um lugar de passagem, é um lugar onde você inicia a sua vida pública, não permanece na vida pública. Então eu tinha decidido que não seria candidato à reeleição, que eu seria é, secretário da saúde até o final da, da administração do doutor Liberato. Mas eis que é, aqui na Câmara foi aprovado um projeto do nepotismo, mas um nepotismo do avesso. E eu não poderia continuar secretário da saúde, porque eu tenho uma irmã que é enfermeira efetiva, concursada da prefeitura. 
Então é aquele nepotismo que não é? o, 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 o líder cai pela, 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 pela existência de alguém que não tem nada a ver, não foi contratado por, por ele e, e, e entrou por concurso. Né? Mas isso, segundo dizem, foi encomendado pelo próprio prefeito para que isso acontecesse. Bom, não sei os motivos, mas essa foi, essa, é isso que... Essa impressão que ficou. Eu voltei para a Câmara, mas tive a oportunidade naquele ano de, ter, de, de participar de algumas coisas interessantes aqui na casa. Uma delas, da qual eu tenho muito orgulho, é que eu sou, fui o autor de um projeto que impediu a construção do CDP no IPA, no Instituto Penal Agrícola. Uma área que hoje muitas autoridades que trabalhavam no sentido de que isso se efetivasse, batem no peito e dizem que hoje que beleza, hoje o parque ecológico, o IPA está livre para outras atividades, enfim. Mas o governo do estado, na época, né, PSDB, é, com o deputado Vaz de Lima trabalhando nesse sentido, nessa direção, o Vaz, que é meu amigo, meu, com, quem eu prezo muito, mas naquela, naquele momento ele trabalhando no sentido de que o cadeião saísse do Eldorado rapidamente, né, com finalidades políticas, e fosse para onde fosse, para a catedral, se fosse o caso, mas que saísse dali em atendimento a uma remitigação justa da população da Zona Norte. Bem, eu vi o canteiro de obra instalado lá no, no Instituto Penal Agrícola. Vim para a Câmara, feito assim, meio que na surdina. Vim para a Câmara... Liguei para uma pessoa em São Paulo, Dr. Fábio Conder Comparato, um constitucionalista muito importante, que disse, me disse o seguinte, vereador, artigo 1 fica proibida a construção de unidade prisional a tantos metros ou quilômetros do perímetro urbano. PT, saudação. É, e naquele momento, era prerrogativa da Câmara Municipal é, legislar acerca de matérias de zoneamento. Protocolei, aquilo virou a casa de perna para o ar, porque todos os meus colegas tinham medo da Zona Norte, como devem ter pelo fato do, da densidade eleitoral já existente naquela área. Não, a Zona Norte quer que tira, como é que nós vamos agora impedir é, a construção do CDP lá no IPA, vai impedir, vai inviabilizar a saída do cadeião lá do Eldorado. Bem, mas enfim, eu fui, trabalhei junto às entidades de classe, junto às, à comunidade, Lions, Rotary, Associação Comercial, e fui trazendo a, a, a opinião dessas pessoas e até de, 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 de entidades representantes da própria Zona Norte, no sentido de demonstrar para os meus colegas vereadores que a construção de uma unidade prisional no IPA ia eternizar a utilização daquela área não é? que é um vetor de crescimento, está dentro do vetor de crescimento mais importante da cidade, que é a Zona Sul, não é? É, com a implantação de uma, de uma unidade prisional, que todos nós sabemos é necessária, cada comunidade tem responsabilidade em relação a isso, mas tem que escolher o lugar menos ruim, não é? lugar bom para isso não tem, mas é o menos ruim. Enfim, nós aprovamos aqui, foi uma, uma discussão, foram 90 dias de intensas discussões, o doutor Liberato é, desapropriou a área onde foi construído o CDP e onde tem hoje também o Centro de Socialização Feminino. E essa área, infelizmente, ela não, tem, não dispõe de, de maior terreno, porque senão outra unidade prisional teria sido construída ali pelo Estado. Bem, isso, a construção aconteceu no governo do Edim, né? do, a administração seguinte... E muita gente, muita gente importante, é, ainda tentou, em respeito ao fato de eu ter sido o autor, me convencer de que aquele, aquela, aquela proibição devesse ser, é, 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 vamos dizer, revogada, e que ali, que no IPA ainda se fizer, voltar a ideia da construção do CDP no IPA. Felizmente isso não se concretizou. É, e acabou realmente sendo construído o CDP onde ele está. É bom lugar? É bom? É ruim? Prejudica alguém? Sempre prejudica alguém a construção de uma unidade prisional. Especialmente Rio Preto, 
que têm atividades econômicas produtivas pra, em toda a sua, sua área. Cidades pequenas, às vezes, até se beneficiam com a construção de uma unidade prisional, mas absolutamente não seria esse o nosso caso. Por sinal, uma, no primeiro momento da, da administração, doutor Liberato, no primeiro momento da minha atividade, porque eu permaneci aqui na Câmara por sete meses antes de ir para a Secretaria de Saúde. Naqueles sete meses, o governo do Estado anunciou que a construção de uma penitenciária aqui em Rio Preto. Eu, então, essa, 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 esse tema me persegue, né? até por certa coincidência. A Fátima, uma conhecida minha, que, porque ela trabalhava na área da saúde lá em, em Riolândia, né? Riolândia. E, e ela ouviu falar dessa questão e ela me procurou aqui na Câmara, falando, oh, Fernando, para Rio Preto não é bom, mas para minha cidade é ótimo, eu quero para mim essa... Essa, essa penitenciária. E fomos uma noite, eu e o doutor Valdomiro, atual prefeito, que era vereador comigo, fomos lá em Riolândia tentar convencer a população de que seria bom. É porque a gente foi esperto e veio embora logo, porque o negócio ficou feio para o nosso lado. Mas, enfim, essa, essa questão de, da construção de unidades prisionais é, sempre é polêmica. Né? Bem, eu... Depois não fui mais candidato a, vereador, candidato a vereador, acho, como eu já disse, que a atividade de vereador é extremamente importante. A Câmara Municipal é uma instituição que precisa ser preservada em todos os seus aspectos. E muitas vezes, quando a gente assiste né, os momentos é, tensos por que têm passado os vereadores hoje, e a forma como a população tem tratado as atividades parlamentares, é, eu fico triste, porque é, existe até um desrespeito às próprias prerrogativas do Legislativo. Tem que ser respeitado. Se cada um age de uma forma a, a não, não de acordo com a opinião reinante, não é? isso tem que ser respeitado. E a Câmara, ninguém está aqui porque foi nomeado. Todos estão aqui porque foram eleitos. E existe um momento em que cada um vai ter o seu trabalho avaliado. São as eleições. Não é? Então, aquele que ganha eleição e que vem para cá tem que ter o seu trabalho, tem que ter a sua a prerrogativa de exercer em todos os... É? Com, com, com falhas ou não, com erros ou não, com, com capacidade ou não, mas cada um deve ser julgado ao final do seu mandato, e não toda a sessão. Quer dizer, toda a sessão se faz um julgamento aqui. Então, isso é muito ruim, é triste, não é bom, absolutamente não é bom. Eu vejo até pessoas esclarecidas participando desses movimentos, e eu nunca perco a oportunidade, em contato com essas pessoas, de dizer não é hora, não é hora de se fazer isso. Agora, cada um vai pagar por aquilo que fizer. Então, aquele que agir, de acordo, não de acordo com aquilo que se espera dele, vai pagar politicamente ou até criminalmente. No meu segundo mandato de vereador, uma coisa importante que aconteceu foi a criação do, do SEMAI. Né? É, no início da administração do Edinho, é, houve a determinação em si realmente é, resolver o problema da água. Rio Preto vivia um problema muito grande com abastecimento de água e a inexistência total, absoluta de tratamento de esgoto. Então havia várias propostas. Na administração anterior, ao final da administração do Dr. Liberato, houve uma terceirização, um processo de terceirização Veio para cá uma empresa que assumiu as atividades da, 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 da distribuição da água na cidade, realizou algumas obras, mas elas, nenhuma delas se mostrou é, capaz de resolver o grande problema que representava o abastecimento de água e tratamento de esgoto na cidade. Então, aí, junto com os vereadores, numa, numa, num trabalho, assim muito coordenado, 
é, se chegou à conclusão que esse processo começaria com a transformação do departamento de águas em uma, em uma autarquia, o SEMAI. Né? Então, é, foi feito todo um trabalho no sentido de que essa autarquia se implantasse, que todas as, as receitas é, originárias da, 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 da contribuição da, da, da população pela, pelo fornecimento de água fosse administrado por uma diretoria própria, como existe como hoje. E se iniciou esse processo, foi naquele momento, por volta de 2001, mais ou menos, e o SEMAI passou a existir. Um outro momento importante foi a criação da Rio Preto Preve. A Rio Preto há ah, ah, né, uma imposição é, institucional, legal, de que todos os municípios acima de 100 mil, 100 mil habitantes, se não me engano, tenham que ter os seus institutos de aposentadoria e pensão próprios das, do, dos servidores municipais. E aconteceu nessa ocasião, também por volta de 2001, 2002, a criação da Rio Preto Preve. Eu participei efetivamente desse processo, das reuniões com os, os, o pessoal da Caixa Econômica Federal, né, que veio fazer é, os levantamentos atuariais em relação ao momento e ao futuro, até o futuro da Rio Preto Preve, é alguma coisa preocupante. Eu ouvi naquela ocasião, quando se criou, que se não houvesse uma contribuição mais efetiva por parte do funcionalismo público municipal, é, 2020, 2000 e qualquer coisa assim, a Rio Preto Preve estaria numa situação financeira muito, muito difícil. E eu não tenho visto essas medidas serem tomadas e nós já estamos em 2014, praticamente. Né? Então, há praticamente seis anos daquela luz vermelha que eu ouvi dizer naquele momento, quando nós nos reunimos com esses técnicos atuariais, que alertaram que a criação da Rio Preto Preve era uma necessidade, era, era, era importante de se fazer, mas que medidas teriam que ser tomadas ano a ano no sentido de que ela realmente tivesse, uh, pudesse cumprir aquilo para que ela estava sendo criada naquele momento. Eu deixei a Câmara Municipal já há mais de 10 anos. Né? Então, o, o, são três legislaturas, está na terceira legislatura da qual que eu não participo. Hoje fazem parte dessa legislatura apenas três é, vereadores que, com, com os quais eu convivi, o Piacente, o Gerson Furquim e o César Gelsi. Os demais já não estão por aqui. Mas eu acho que nessa década, Rio Preto ganhou contornos de outra cidade. Se você for pensar o quanto cresce por ano é, o vetor norte, né, você vai se surpreender com a grandeza desse crescimento. Só que não é uma grandeza só do lado bom, é uma grandeza que traz grandes responsabilidades para o gestor municipal. Na saúde, por exemplo, o que eu vejo, a saúde, ela, nós tínhamos, na minha época de secretário, nós tínhamos unidades básicas de saúde, unidades de especialidade, unidade de alta complexidade, tudo organizado e, e funcionando é, de acordo com aquilo que, que você previa é, que houvesse de necessidades, tanto de recursos financeiros, recursos humanos. Hoje é explosivo. Rio Preto é uma cidade que explode. Hoje a saúde, as demandas aumentaram tanto que você perde praticamente um pouco a capacidade de gestão se você não estiver absolutamente preparado para isso. E assim é na educação. Educação, um negócio explosivo, as creches, a quantidade de creches necessárias para atender as demandas que diariamente surgem, tanto o crescimento é, endógeno da cidade, como aquilo que chega aqui todo ano, porque Rio Preto atrai gente de todo lado. Então, São José do Rio Preto é uma cidade, a exemplo das outras, do seu mesmo porte, isso não é uma coisa que acontece só em Rio Preto, acontece em Ribeirão Preto, acontece em Sorocaba, então cidades que têm assim, problemas mais ou menos semelhantes com a diferença de que Rio Preto arrecada menos do que, muitas, do que aquelas que estão é, em situação estrutural de comércio e de indústria melhor do que nós. 
talvez nós não, tenha, não tenhamos nos preparado tão bem ou não tenhamos atraído para cá atividades produtivas que pudessem contrabalançar essa situação que hoje a gente vive. Mas Rio Preto é uma cidade, é, para mim, é a cidade dos meus, dos meus sonhos, da minha vida. Eu sou rio-pretense, só não nasci aqui. Mas é uma cidade extraordinária, é uma, só que é uma cidade que exige da classe política, né, que nós estamos aqui dentro de um espaço político e eu, embora não exerça cargo político, a gente sempre, você nunca deixa de ser político. Né, você sempre faz uma leitura do jornal um pouco privilegiada, você vê é, coisas que às vezes o leitor comum não vê. Então, é, eu acho que Rio Preto precisa capacitar o seu, a sua gestão, não só politicamente, mas também como técnicos. Eu tenho, por exemplo, uma, uma, uma coisa interessante que eu encontrei aqui na Câmara foi a, a TV Câmara integrada por jornalistas e técnicos efetivos da, da Câmara. Isso é muito importante, porque passe o, a, por, a, por aqui o, os políticos que, que foram, vocês continuaram aqui fazendo com que essa, essa atividade, que é absolutamente importante, é, permaneça e cresça. Né? E assim, todas as atividades do gestor municipal, seja no legislativo, seja no executivo. Porque se não houver uma efetiva, uma absoluta é, capacitação do gestor municipal, a cidade realmente poderá encontrar problemas muito sérios no futuro.